Azim Mehmetoğlu'muzla konuşuyorum da efendim, yüksek tahsil gören efendim, e, hukuk okuyan bir torunumuz, evladımızdır. Bizim yolumuz tarikatına ev sohbet. Yolumuz sohbettir. Sohbet ne dedi ya Sultan Rübülü? İnsanları hem uyandırır hem birbirine müsiyet peyda eder. Mühim olan nokta insanların insanlarla müsiyet etmesidir. Müsiyet ne demektir? Yani yakınlık hissetmesi manasına efendim Nisiyetin zıttı vahşettir. Vahşettir. Efendim, keci keciyle nisiyet etmez mesela. Efendim, haşam yer huzur, kel kel bile nisiyet etmez. Birbirlerine ünsiyetleri yoktur. Çünkü hayvandırlar. Hayvan ünsiyet etmez. Hayvanda vahşet sıfatı var. Vahşet sıfatı vardır. Ünsiyet insandadır. İnsan insan ile barışır, görüşür, sevişir. Efendim, ee, hayvanda o yoktur. Hayvanlar birbirlerine karşı vahşet üzerinedir. Ee, şimdi bu zamanın insanı yani 21. asrın insanında efendim, hayvani vahşet sıfatı görünüyor. Ünsiyetleri yok. Yani kimse kimseyi beğenmiyor. Efendim, sevmiyor. Dengini almıyor. Efendim, ve onlara karşı vahşi davranıyor. İnsanın, her insanın efendim, yaşama hakkı olduğunu ve ihtirama, yani hürmete şayan olduğunu kabul etmiyorlar. Yalnız gecelerine hürmet edilmesini, gecelerinin sayılmasını, Gencilerine hizmet edilmesini istiyor insan. O insan cebbardır. Cebbar dediği vakitinde ünsiyeti reddeden, vahşi sıfat giymiş olan mahlukat mandasındadır. Efendim, şimdi o için 21. asrın insanı iki işi birbirini beğenmiyor. Kardeş olsa bile beğenmiyor. Karı kocasını beğenmiyor. Koca karısıyla ünsiyet etmek var. Kardeş kardeşıyla ünsiyet etmek var. Vahşet sıfatı evin içinde bu bir ailenin içerisinde 
Efendim, aile fertlerinin birbirlerinden ünsiyetini kaybetmesi vahşet sıfatına efendim, onları düşürüyor. Hepsi birbirlerine karşı vahşi oluyor. Kadın erkeğine vahşi duruyor. <gülüyor> Erkek kadına vahşi davranıyor. Ana babalar çocuklarına efendim, vahşice hareket ediyor. İnsanca değil. Efendim, çocuklar birbirlerine vahşice davranıyor. Müşkiletleri yoktu. Dünyanın fesadı işte bundandır. Sohbet insanları birbirlerine yaklaştırır, birbirlerini takdir ettirir, birbirlerine hürmet ettirir, birbirlerine efendim naif olduğu kıymeti verir. O olmadıktan sonra insanlık yani ortalığı bunlar demir alet edevatla doldurdu. Lakin insanlıktan çıktılar. İnsanlıktan çıktılar. Vahşi oldular. Teknoloji artık sonra vahşi oldular. Bütün dünyanın çırpındığı, efendim, denize düşmüş insan gibi efendim, kurtulmaya çalışıyor bu havadan. E, bu havadan kurtulacak Cenab-ı Hak gökyüzünden bir ip endirdi. Ona tutunun bu ıstırap denizlerinden çıkarayım sizi. Hayır diyor, biz istemiyoruz gökyüzünde şey. Biz geliyoruz, elgendi yeri işe batıyor. Denizler yutuyor. Ne denizi? Israp denizleri. Yutuyor milleti. Rahat insan yok. Bir müddet çırpınıyor, sonra kayboluyor. Bir müddet çırpınıyor, beni kurtaramıyor. Verilen eli de kabul etmiyor. Efendim, batıyor. Gidiyor. İşte bu 21. asrın insanı, efendim, o denize düşen insanlardır. Ne denizidir? Israp denizidir. Denize düşen insan dışarıdan müdahale olmadan denizini kurtaramaz ki. Kurtaramaz. Onun için insanlara, insanları yaratan, insanların kurtuluşunu ancak benim göndereceğim, çünkü dünya ıstırap denizidir. Benim göndereceğim, kopmaz ipime sarılırsanız, siz bir evler dışarı alacağım. Onlar diyor, biz gökyüzünde gelen İsrail'iz, biz kendimizi hazır. Halde diyor millet kendini. Bitiyorlar. Bitiyorlar topdan, tüpen gülen, efendim, asam gülen, bilmem, nükleer bombslarla, efendim, bitiriyorlar birbirlerini, kurtuluş nerede? Yani teknoloji insanlığı kurtarıyor mu? Neyini kurtarıyor? Bitiriyor. Eritiyor, şüpürüyor, rezil ediyor ve varlıklarını inkar edip koyveriyorum diyesi. Geçsinler, boğulsunlar, başkası gelsin. Ya gökyüzüne bak, bakmayız. E bakma, sen şey var. 
Yani yılbaşı yapıp da kurtuluyor mu bunlar? Yılbaşı insanlar kurtarıyor mu? Yılbaşı şenlikleri, Noel evlenceleri, evlence insanı kurtaramaz. Evlence insanı kurtaramaz. İşte akşam dünya kalktı oturdu. Bu sabah dünya kurtuldu mu, insanlar kurtuldu mu? Isırapları gitti mi? Yoksa yine aynı aynı havaya dönüyorlar. Isırapın içerisine, ısırap denizinin içerisine düştüler şimdi gene. Her sene adet etmişler, evlence gecesi. Peki, bir saatlik mesele, iki saatlik mesele, bir gecelik mesele evlendin. Ertesi gün o evlentinin içinde devam ediyor mu? Tekrar seni oradan alıyorlar, ıstırap dengizden içerisine atıyorlar. Esrar denizleri attıktan sonra bekle, kurtulma kötü. Çünkü <gülüyor> bir senenin esrabını bir saat veya bir gecelik evlence alıp götürmüyor ki. Evet. Tekrar fırlatıyorlar. Esrar denizleri için de bugün gene. İnsan onu düşünmüyor, insanlığını unutmuş, düşünemiyor, serhoş olmuş. Serhoş eden ne? Teknoloji denilen baş belası. Keşke hiç teknoloji kalmasa insan yeryüzünde rahattır. İnsanlığın rahatlığını kaldıran bozan, Teknolojidir. Bunu kaldırmadıktan sonra bu insanlık rahat edemez. Teknoloji atacaksın, aslına döneceksin. Aslımız toprak, toprakla tabiatlarla, tabiatla barışacaksın, rahat edeceksin. Değilse teknoloji içindeyken. İnsan rahat olur. Şimdi tayarın içinde adam ne kadar rahat olur? Bütün hayatı tayarın içinde geçen adamın rahatın dediği var mı? Yok. O adam tayarın indiği vakitinde rahat olur. En teknoloji bırak, efendim, tabiatına dön. Aslına dön, tabiatla barış, ondan sonra rahat olur. Ne hastalık var, ne sıkıntı var, ne efendim, onları ezecek bir şey var, rahat. Herkes kendi haddini bilir, kendi haddine göre çalışır, efendim rahatım der. Şükür Allah'a der. Bunlara mı der, şükür Allah'a der mi? Demez. Demez, ısrabın içinde olan adam şükür demez. Şükür demez. İşte bu kısa bir sohbet oldu bu insanlara, bütün insanlara bu. Bu kendimize dönmek lazım. Tabiatımıza dönmek lazımdır. Cenab-ı Hak, Adem Peygamber'e ilk insana öğretirdi. Yani şimdiki teknoloji, teknolojiyle yaşasın derdi. Teknoloji insana yaramadığı için bıraktı tabiatla barışsın. Tabiatla kavga eden rahat olmaz. Uydurma şeyler, uydurma efendim, yem yiyecek, uydurma elbiseler, uydurma işler, uydurma efendim, fikirler insanlığı berbat etti, perişan etti. 
onları bir şey yaratsan, adam peygambara yaratırdı, yarattığı zamanda bildirdi, işte böyle hareket et. Bunu yap, teknolojiyi kullan derdi. Yok teknolojiyi güzel söylemedi ona. Tabiatla barış dedi. Bu tabiatla barış dediğinde rızkını da alırsın, sıhhatini de alırsın, efendim, şerefini de kurtarırsın. Değilse birbirini yiyecektir senin evlatların ve rahat huzur görmeyeceklerdir. Allah bizi affeylesin. Fatiha. Yeah.